மேடையில் இருந்து இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் எல்லாருக்கும் அடுத்து ஜாம்பவனாக காத்திருக்கக்கூடிய கீழே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவருக்கும் ஊடகத்துறை மக்கள் என்னுடைய அன்பு சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த படத்தை வந்து நானும் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் அது அந்த வாய்ப்பு எப்படி கிடச்சிது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம டேரக்டர் சிவா அவர்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னுடைய ஃபேவரட்டான டைலாக் ஏ மிஸ் பண்ணிடாதியே அப்புறம் வருத்தப்படுவே அப்படின்ற பேரில் அவர் படம் பண்ணார் இப்போ அந்த படம் பண்ணும்போதே சிவா சார் வந்து இந்த டைலாக்கை சொன்ன இமான் அண்ணாச்சி நம்ம படத்தில் நடித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தேடும்போது வழக்கமாக நான் நிறைய மேடைகளில் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி அவர் மண்டையை கழுவியிருக்கேங்க ஏ இமான் அண்ணாச்சியா அவர் ஒரு நாளைக்கு ஏழு லட்சம் கேட்காரமே அப்படின்னு அப்படியா ஏழு லட்சமான்னு சொல்லி அப்படியே ரிவர்ஸ் கீர் போட்டு ஓடினவர் தான் அதுக்கப்புறம் ஆலையை காணும் அதுக்கப்புறம் தற்செயல ஒரு நாள் ஒரு நிகழ்ச்சியில் எனக்கு ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணோம் அண்ணாச்சி நம்ம படம் மிஸ் பண்ணி ஓ அது நீங்கள் தான் டைரக்டர் சார் சரி சார் ஏன் சார் என்னை கூப்பிடல இல்லை சார் கேட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய குண்டு தூக்கி இருந்தாங்க அட பாவிகளா இப்படி சொல்லி எத்தனை படத்துலேருந்து விரட்டினாங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு படத்துக்கு இந்த குண்டு எரிஞ்சிருக்காங்க ஆமாம் எனக்கு தெரிஞ்சு வெளியே தெரிஞ்சு ஒரு பதினெட்டு என் காதுக்கு வந்துச்சு இன்னும் எத்தனை பதினெட்டு போச்சான்னு தெரில பரவாயில்ல இப்போ நிறைய மேடைகளில் பேசி அது நிறைய ஊடக வாயிலாக வெளிமக்களுக்கு சென்று இன்றைக்கி பழையபடியும் ஓரளவுக்கு அடித்து வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு படங்கள் கைவசம் இருக்குது இப்போ இந்த படத்தில் திரும்ப வந்து அந்த பயங்கள்லாம் போக்கி திரும்ப சிவா சார் வந்து கண்டிப்பாக சார் அந்த படத்தில் ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க கண்டிப்பாக பண்ணித்தரேன் அப்படின்னேன் அதே மாதிரி தான் சம்பளம் அந்த கேரக்டருக்கு என்ன சம்பளம் கொடுக்கீங்களோ அதை கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கி அந்த படத்தில் நடித்து கொடுத்தேன் ரொம்ப அருமையாக படம் வந்திருக்கு ஏன்னா சிவா சாரை பற்றி எனக்கு தெரியும்னா ரொம்ப அழட்டிக்கிட மாட்டார் அமைதியாக இருப்பார் அதே போல் அது தம்பி மகேந்திரனை பற்றி சொல்லதாக இருந்தால் அவனை நம்ம என்ன கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டுகளாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன்னே இல்லை தம்பி சரி ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சா இருபத்தஞ்சு சொல்லணுமா சரி இருபத்தஞ்சு கிட்டத்தட்ட குழந்தை பருவத்திலிருந்தே பத்து வருஷமாக இருந்துச்சுனா பத்து இருபத்தஞ்சு இப்போ இரநூத்தம்பதா அந்த மாதிரி நம்ம சின்ன வயசில் நாட்டாமையிலே தான் யார் அப்படின்றத நிரூபித்து உலகத்தையே அதன் பக்கம் திருப்பிய ஒரு திறமை கலைஞன் தான் நம்ம தம்பி மகேந்திரன் அவர்கள் ரொம்ப பழகுவதற்கும் அது ரொம்ப இனிமையான ஒரு குணம் அவரோட நான் ஒர்க் பண்ண அந்த அனுபவங்கள் வந்து மறக்க முடியாது ஏன்னு கேட்டால் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு சீன் வந்து டேரக்டர்கிட்ட நான் கேட்டேன் ஆனால் இந்த 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 சீனை கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு நிமிடம் மட்டுமே ஒரு விஷயத்தை பற்றி அந்த ஆட்டை போடுற மேட்ரு அது வந்து ஸ்பாட்டில் வந்து இவ்வளோ தானே டைலாக் எப்படின்னாங்க அப்போ நான் சிவான்கிட்ட கேட்டேன் ஆனால் இது கொஞ்சம் அது வேறு பேட்டரில் பண்ணுவோமா அப்படின்னே எப்படின்னே பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஒன்று நான் ஒரு ஸ்டைலில் பண்ணி காமிச்சேன் அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு வேலையில் பட்டதாரியில் தனுஷ் சாருக்கு பிறகு நாலு நிமிடங்கள் வந்து நான் ஸ்டாப்பாக பேசுகிறது நானாக தான் இருக்கணும் நினைக்கிறேன் அந்த சீனில் பேசியிருக்கேன் அது தேட்டரில் பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு என் கூட நடிச்சுக்கிட்டே இருந்த தம்பி மகேந்திரன் வந்து அப்படி என்னையே பார்த்துக்கிட்டே நிற்கான் கட் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க எப்படியே இருக்காப்ல தம்பி கட்டு சொல்லியாச்சு அப்படி என்னடே நடந்துச்சுங்க ஒன்றுமே புரியல நாலு நிமிஷம் நான் ஸ்டாப்பாக பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க கேமரா ரவுண்டிங்கில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அப்படில் ஏதோ தம்பி தோணிச்சு தம்பி இதை இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு தோணிச்சுறேன் என்ன சூப்பர்ண்ணே இதெல்லாம் அவ்வளோ எல்லா எல்லாருக்கிட்டையும் நான் சொல்லுவேன் இதை அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்பாட்டில் சொன்னாப்பில் அதாவது அவனே ஒரு திறமையான ஒரு கலைஞன் அவன் அடுத்த அந்த இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை நல்லபடியாக பண்ணுறதை பார்த்து அந்த ஸ்பாட்லேயே பாராட்டுற அந்த தன்மை வந்து தம்பி இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு கொண்டு போகணும் ஆமாம் டான்ஸும் சரி நடிப்பும் சரி ஆமாம் எல்லா வகையிலும் மிகச்சிறப்பாக இதுக்கு தான் அப்போவே சொன்னேன் இருபத்தஞ்சாவது அதுக்கு தான் இப்போ தலைப்பாக வச்சுருக்காங்க அதனால் நம்ம இசை சூறாவளி நம்ம ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்கள் இந்த படத்திற்கு சேமித்திருக்காங்க நம்ம நிறைய நல்ல உள்ளங்கள் கிட்டத்தட்ட நம்ம ப்ரொடியூசரு கோட்டு போட்ட விஷயங்கள் அப்போ நம்ம கலைப்புலி சேகரன் மூலமாக பழைய தமிழ் வரலாறுகள் ஜாக்வார் தங் வையா மூலமாக நிறைய விஷயங்கள் இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கதம்ப சாம்பார் சாப்பிட்ட ஒரு திருப்தி இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இந்த மேடையில் பகிரப்பட்டது 
என்னுடைய சார்பாக ஐயா அவங்களும் சிவா தான் நினைக்கிறேன்னே சிவா தானையா அப்போ இரண்டு சிவாக்கள் இணைந்திருக்கிறாங்க ஒரு சிவானாலே பவர் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் இப்போ ரெண்டு சிவாக்கள் இணைந்து இதுக்கு தான் நான் அப்போவே சொன்னேன் அப்படின்ற திரைப்படம் எடுத்திருக்காங்க கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக நீங்கள் அதை மாற்றி தரணும் அப்படின்ற இது அற்புதமான நேரத்தில் கேட்டுக்கிட்டு எல்லாரை பற்றி சொல்லிட்டோம் இது வரைக்கும் இன்னும் கதாநாயகை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலையே அப்படின்னு சொல்லி நீ யோசிக்கிறது புரியுது அதனால் நீ யோசித்தலாமா நீ யோசித்தல ஆச்சரியமாக இருக்கு ஏன்னா நான் படப்பிடிப்பு பார்க்கும்போது ஒரு நாள் அப்படி வெளியே உட்காந்துருந்தேன் ஒரு பொண்ணு அப்படி இறங்கி அப்படி கிராஸ் பண்ணி போச்சு இப்போ இது யார் தம்பி ப்ரொடியூசர் பொண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் எதுக்கான அப்படி கேட்குறீங்க இல்லை பயங்கர ஸ்டைலாக போயிட்டு இருக்கு தம்பி அது யாருன்னு தெரியலப்பா அப்படின்னு ஆனால் அந்த அதான் அந்த படத்தோட ஹீரோயின் அப்படின்னு ஹீரோயினா ஏ என்னப்பா இவ்வளோ குண்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் சும்மா இங்கே இருக்க உடல்லாம் கலாச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ இப்போ இந்த அச்சையில் அப்போ உள்ளே வரும்போது பார்க்குறேன் எப்படி மா அந்த டிப்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்க எங்களுக்குலாம் யூஸ் ஆகும் நாட்டுக்கோழியாட்டிங்கம்மா சார் தான் சாப்பிட்ட பிறவா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியேம்மா வச்சேவா வேக வச்சா ரைட்டு ரொம்ப அழகாக ரொம்ப ஒரு நல்ல பொண்ணு அதை முதல் நாள் மட்டும்தான் என்ட பேசாமல் இருந்துச்சு அடுத்த இரண்டு நாட்கள் வந்து அது என்னமோ என்னுடைய உடன் பிறந்த சகோதரி மாதிரி அடித்து விளையாடக்கூடிய அளவுக்கு என்கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப அன்பாக பழகிச்சு கண்டிப்பாக அவர் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய நடிப்புக்கும் நம்முடைய மகந்தனுடைய நடிப்புக்கும் நம்ம அண்ணன் சிவா அவர்களுடைய அவர் அடுத்தடுத்து புயல் வேகத்தில் போயிட்டு இருக்காரு மூணு படம் இப்போ கை ரசு வச்சிருக்காரு என்ன சிவாண்ணே அவன் எல்லா படத்துலையும் தயவுசு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் ப்ளீஸ் என்ன வாய்ப்பு கேட்க இப்போ வாய்ப்பு கேட்டணும்ல என்ன ஆமாம் அதனால் கண்டிப்பாக அண்ணன் சிவா அவர்களுக்கு இது இது இரண்டாவது படைப்பு தானே உங்களுக்கு இரண்டாவது இரண்டு மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தை தொட சிவா அண்ணனுக்கு என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த படத்தின் மூலம் நம்ம தயாரிப்பாளர் சிவா அவர்களும் பல கோடிகள் சம்பாதிக்க என்னுடைய அன்பான ஒரு வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றியாக மாற்றி மாற்றித்தாங்க அப்படின்னு அன்போடு வேண்டி விரும்பி கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்